No, it's gotta be It must be It yeah. has to be Why the hell would it be It's Mouse Mouse everybody! Oi, so the mask on the dog, Mrs. Gemini, Yeni Botan to Channel Talk, the system, you're screwing us. Kyoa, f the Kotoman in Sweet, or say take sight, or Moimas. Nihon de Ego Manon de Tara, if f the Kotoma Keko, Warren Janino, so let the Sotter Scound of the Keko, Elugi Nanjano, te, Manavo to Mondeskedo, Sonotoris, Keko, na, Warri Kotoma this. And them saw, Leo the saw, Keko, f the Kotoma Scound, eh? Kono Orega son the Hashtana Kotoma Scout, or Moimaska. No f fing responsible. Fuck you, calling a fing jet, motherfucker. Fuck you. Motherfucker, let me just be honest. They're fing terrorists. Motion, motion, motherfucker. Yeah, ma, tama ni yon tsukao kana. Te ma, jodan wa sate oki. Kekko fuck ti kotoba wo tsukaimas. Ja, nan de tsukao ka. Fuck ti kotoba wa. Ego no naka de mono sugoku tsukai yasu i kotoba nan desu yo. Tatoe wa desu ka. I fucked a fucking fucker last fucking night. Te yu bunsho wa. Bunpo te ki ni. あってます。まあ、日本で言う、やばいに似てますかね結構やばいも、いろんな状況で使えるじゃないですか。例えば、ピザめちゃうめ、これやばいみたいな使い方もあれば、あいつ頭おかしすけてやばいから。っていう使い方もあるじゃないですか。っていう言葉も同じく、表情など、シチュエーションなどを考慮し、臨機応変に使うのが正しい使い方です。とりあえず今日は、みんなが絶対に見慣れてる、TED の映画を使って、の使い方を見ていきたいと思います。はい、それでは一回これ止めます。この今見せたクリップはすべて共通点があります。Your fucking steak, your fucking cashier, your fucking bear. すべて形容詞として使っています。この形容詞として fucking って言葉を使うときは強調性をつけるときです。This fucking drink is so good. てな感じだったらポジティブにも使います。Hey, you know what's fucked up? But that is so fucked up. That sounds fucked up. On、oh, Tuesday nights we get fucked up, but the trial are the only two things you fucked up. Fucked up. 今の動画を見ましたらこの fucked up っていう言葉は三つの使い方をしています。一つ目。これ、おかしくねっていう感じで使ってます。二個目は、シラフじゃなくなるっていう意味です。基本的には、飲みすぎた。I got fucked up っていうのですが、北米ではドラッグに関してもっとオープンなので、アルコールに限らず、ドラッグをやりすぎて、I got fucked up っていう使い方もあります。最後は、何かにしくじったことに対して、you fucked up って言います。お前が間違えたんだ。お前のせいだ。っていう意味になります。はい、次は、What the f です。What the f の使い方は基本的には何かに対して驚いた時に使うのが一番無難な使い方です。What did you call me? だったら、え、今なんて言ったってなるんですか ?What the f did you just call me? っていうことに対して、は今なんて言ったっていう感じなニュアンスになります。わかりましたでしょうかすべて副詞として使われていますこれはさっきの形容詞と同じく協調性をつけるときに使います。はい、端的に説明します。っていう言葉をもしも動詞で使えば、ちょめちょめっていう意味になります。もうすでにまあ分かってる方もいると思いますがこれは単純にやばいっていう意味です<笑>この「you」に対しては基本的にはまあ相手を侮辱する時もしくは相手にこのクソ野郎みたいな感じに使う時なのですがあえて「っていうことによってジョークが生まれるのでこれについて具体的な質問があるのであればコメント欄までにお願いします。
。はっきり言って、いくら英語的な分析をしたとしても、このフっていう言葉はやっぱり使っていかなきゃやっぱりわからないと思うんですよね。なので、とりあえず覚えておいてほしいことは、表情によって意味が変わる。TPO により意味が変わる。文章のどこにを入れても会話は成立する。注意点としては、いい言葉ではないので、英語の面接とか、例えば、ま、クライアントとの何かの取引をしてる時などに、絶対に使わないでください。はい、それでは本日の動画はこんな感じとなります。もしも質問とかあれば、ぜひともコメント欄の方までによろしくお願いします。And other than that, I'll see y'all in the next video.